வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது சுபலட்சுமி ராஜா முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டுள்ள கட்டணங்களுக்கு மின் கட்டணம் சொத்து வரியை ஐந்து மடங்கு அதிகமாக விதிக்க வேண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் ஏழாம் தேதி முதல் மீண்டும் வெள்ளிப்புற நோயாளிகள் சிகிச்சை மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவிப்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை பல இடங்களில் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அரசியல் கட்சியினர் சென்னையில் வரும் பதினாறாம் தேதி தொடங்க உள்ள புத்தக கண்காட்சிக்கு ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் விற்பனை சென்னை முழுவதும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு பத்து லட்சம் டிக்கெட்டுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு நீலகிரி மலை ரயில் பாதையில் சுவர் எழுப்பியதால் யானைகளுக்கு பாதிப்பு ரயில்வே துறை உரிய விளக்கமளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இலங்கை நீதிமன்றம் விடுவித்தும் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவிக்கும் தமிழக மீனவர்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என குற்றம் சாட்டி ராமேஸ்வரத்தில் உறவினர்கள் தர்ணா தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் இந்தியாவின் காஷ்மீர் மற்றும் நொய்டா பகுதிகளில் உணரப்பட்டது பாகிஸ்தான் சிறையில் எண்பத்தி மூன்று இந்திய வீரர்கள் இருப்பதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் கூறியுள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் வரும் திங்கள் முதல் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாட்டிலிருந்து கேரளா வரும் பயணிகள் கட்டாயம் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கோடிக்கும் மேல் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் நாட்டின் கியூட்டா பகுதியில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றியதை அடுத்து இதுவரை முன்னூறு ஊடகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஆஸ்திரேலிய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லேங்கர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன சென்னையில் வரும் பதினாறாம் தேதி தொடங்க உள்ள புத்தக கண்காட்சிக்கு ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ஐந்தாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சி வரும் பிப்ரவரி பதினாறு முதல் மார்ச் ஆறு வரை சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது கொரோனா பரவலை அடுத்து ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் விற்பனை செய்ய உள்ளதாகவும் பாபாசி டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது காலை பதினோரு மணி முதல் எட்டு மணி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் எண்ணூறு அரங்குகளில் ஐநூறு பதிப்பகங்கள் மூலம் ஒரு லட்சம் தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் விற்கப்பட உள்ளன இந்த புத்தக கண்காட்சியில் ஐந்தாயிரம் சதுர அடியில் தமிழர் பண்பாடு நாகரீகம் குறித்த அரங்கம் தமிழக தொல்லியல் சார்பில் வைக்கப்பட உள்ளது இதில் கீழடி பொருணை நாகரீகம் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சென்னை முழுவதும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இலவசமாக பத்து லட்சம் டிக்கெட்டுகள் அளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் குழந்தைகளுக்கு படிப்பு எழுத்து சம்பந்தமாக அரங்கு அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கொரோனா தொற்று விஷயமா 
இப்போ நாளையிலேருந்து தொடங்கி இருக்க ஆன்லைன் டிக்கெட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வர்ற மாதிரி பேப்பர் நிர்வாகத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்கு அதாவது கை தொட்டு பேப்பர்களை வாங்குறதுக்கு அதை நிர்வாகத்தை குறைச்சிருக்கு கொரோனா பேரிடர் வந்து சொன்னிச்சு அவங்க சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து நாளையிலேருந்து ஆன்லைன் டிக்கெட்டை வந்து வெளிப்படுத்துகிறோம் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களுக்கு மின் கட்டணம் குடிநீர் கட்டணம் சொத்து வரி ஆகியவற்றை ஐந்து மடங்கு அதிகமாக விதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அனுமதியின்றி கட்டடம் கட்டியுள்ளதாக கூறி சென்னை நெற்குன்றத்தைச் சேர்ந்த காஞ்சனா என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டுக்கு சீல் வைக்க மாநகராட்சி உத்தரவு பிறப்பித்தது இதை எதிர்த்து காஞ்சனா தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வைத்தியநாதன் மற்றும் பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய அமர்வு மனுதாரருக்கு எந்த நிவாரணமும் வழங்க முடியாது என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் அதேபோல கட்டுமானங்கள் முடிந்த பின் கட்டடத்துக்கு ஒப்புதல் கோரிய விண்ணப்பங்களை ஏற்கக்கூடாது என அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள் கட்டட அனுமதி கோரும் விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்க அதிகாரிகளுக்கு நியாயமான அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என கூறினர் மேலும் உடனடியாக ஒப்புதல் வழங்க கோருவது என்பது லஞ்ச லாபனியத்தையே ஊக்குவிக்கும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை இன்று செய்யப்பட்ட நிலையில் தமிழகத்தின் பல இடங்களில் அரசியல் கட்சியினர் மோதலில் ஈடுபட்டனர் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது திமுக மற்றும் அதிமுகவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நிலக்கோட்டை பேரூராட்சி வேட்புமனு பரிசீலனையில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தீக்குளிக்கப் போவதாக திமுக மற்றும் இந்து மக்கள் கட்சி வேட்பாளர்கள் மிரட்டல் விடுத்தனர் பின்னர் அங்கு வந்த போலீசார் வேட்பாளர்களை சமாதானம் செய்து வெளியே அனுப்பி வைத்தனர் ஈரோடு மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட அதிமுக மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதால் வேட்பாளர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் வைப்பு தொகை குறைவாக செலுத்தியதால் திமுக வேட்பாளர் மனுவை ரத்து செய்ய கோரி அதிமுகவினர் வலியுறுத்தினர் இதனால் திமுக மற்றும் அதிமுகவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது அங்கு வந்த போலீசார் அதிமுக திமுகவினரை நகராட்சி அலுவலகத்திலிருந்து வெளியேற்றினர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே கடைசி நேரத்தில் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரசுக்கு வார்டை ஒதுக்கியதால் திமுக வடக்கு மாவட்ட அலுவலகத்தை திமுக வேட்பாளர் ஆதரவாளர்களுடன் முற்றுகையிட்டார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போடி நாயக்கனூர் நகர காவல்துறையினர் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகம் முன்பு இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பங்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு கடந்த ஜனவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி விடுதலை செய்யப்பட்டனர் ஆனால் கொரோனா காரணம் காட்டி அவர்களை தாயகம் திரும்பவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களை குடும்பத்தாருடன் பேச வைக்க இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனால் ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் சோலார் பேனல் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து மற்ற மாவட்டங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறது திருப்பூர் மாநகராட்சி இது குறித்த செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் சுத்தமான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ள சூரிய ஒளி மின்சக்தி கட்டமைப்புகளால் மின்சாரத்திற்கு செலவிடும் கணக்கில் ஆண்டுக்கு பல கோடி ரூபாய் சேமிக்கப்பட்டு வருகிறது திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் சூரிய ஒளி தகடுகள் அமைக்கப்பட்டு மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சோலார் பேனல்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாதாந்திர மின் கட்டணத்தில் எழுபது சதவீதத்திற்கும் மேல் குறைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன
அரசு அலுவலகங்களின் இந்த முன்னெடுப்பை போல் மக்களும் தங்கள் வீடுகளில் சோலார் அமைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலின் மாசுபாடு வெகுவாக குறைவதோடு மின்சாரத்துக்கு செலவு செய்யப்படும் கட்டணம் சேமிக்கப்படுவதாகவும் சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதனால பொதுமக்கள் வந்து விழிப்புணர்வு சோலார் பேனல் அதிகமாக பயன்படுத்தணும் எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்திலையும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலையும் சோலார் பேனல் பயன்படுத்தி தான் அனைத்து அலுவலகங்களையும் மின்சாரம் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனலுக்கு வந்து மானியத்துடன் கூடிய வந்து தொகை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அரசு அரசாங்கமே பட் அது பொதுமக்களுக்கு இன்னும் சென்றடையல அதனால பொதுமக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி சோலார் பேனலை வந்து அனைவரும் பயன்படுத்தணும் சோலார் பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்ஸுக்கு நூறுரூவா வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக வந்து ஆகிருக்கு ஒரு வாட்ஸுக்கே முப்பது ரூபா தான் இருக்குது அதனால் பொதுமக்கள் வந்து அனைவரும் சோலார் பேனல் பேனலை பயன்படுத்தி விழிப்புணர்வு வந்து பொதுமக்களுக்கு அரசாங்கமே ஏற்படுத்தணும் அனைவரும் வந்து வீட்டில் உள்ள கரண்ட் பில்லை வந்து கம்மி பண்ணுங்கிறதா என்னோடய கருத்து திருப்பூர் மாநகராட்சி ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் இடுவாய் பகுதியில் இருபத்தி மூன்று ஏக்கரில் முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான்கு புள்ளி எட்டு மெகாவட் உற்பத்தி செய்யும் சூரிய ஒளி மின்சக்தி பூங்காவையும் பதினோரு கோடியே எண்பத்தைந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் இரண்டு மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட சூரிய ஒளி மின்சக்தி பூங்காவையும் அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று குறைந்துள்ளதால் வரும் ஏழாம் தேதி முதல் வெளிப்புற நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை தொடங்கப்பட உள்ளதாக ஜிப்மர் மருத்துவமனை அறிவித்துள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த மாதம் கொரோனா தொற்று அதிகரித்ததன் காரணமாக கடந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதியிலிருந்து ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வெளிப்புற சிகிச்சை பிரிவு நிறுத்தப்பட்டது தொலைபேசி மருத்துவ ஆலோசனை சேவைகளை வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஐம்பது நோயாளிகள் நேரடி வருகைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வெளிப்புற நோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தற்போது கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் வரும் ஏழாம் தேதியிலிருந்து மீண்டும் வெளிப்புற சிகிச்சை பிரிவு தொடங்கப்பட்டு நேரடியாக மருத்துவ சேவைகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக ஜிப்மர் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது நீலகிரி மலை ரயில் பாதையில் யானைகள் வழித்தடத்தில் சுவர் எழுப்பியது குறித்து விளக்கம் அளிக்க ரயில்வே துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது யானைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகள் நீதிபதிகள் பாரதிதாசன் மற்றும் சதீஷ்குமார் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தன அப்போது நீலகிரி மலை ரயில் பாதையில் யானைகள் வழித்தடத்தில் மிகப்பெரிய சுவர் எழுப்பப்பட்டுள்ளது குறித்து நாளிதழில் வெளியான செய்தியை சுட்டிக்காட்டி நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் சுவர் எழுப்பிய விவகாரம் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க ரயில்வே துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதி நீதிபதிகள் மலை ரயில் பாதை வழியாக யானைகள் சுதந்திரமாக செல்ல ஏதுவாக உரிய தீர்வு காணும் வகையில் தமிழக வனத்துறையும் ரயில்வே துறையும் இணைந்து ஆய்வு நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி திருச்செங்கோட்டில் போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது தேர்தலை அமைதியான முறையில் நடத்தும் வகையில் முக்கிய இடங்களில் போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு நடத்த நாமக்கல் மாவட்ட எஸ்பி உத்தரவிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து தேர்தல் குறித்த அச்சத்தை போக்குவதற்காகவும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காகவும் திருச்செங்கோடு டிஎஸ்பி பழனிசாமி தலைமையில் திருச்செங்கோடு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஹேமாவதி தலைமையிலான போலீசார் திருச்செங்கோடு கூட்டப்பள்ளி காலனி பகுதியில் மக்கள் அச்சமின்றி தங்கள் வாக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்த முப்பத்தைந்து அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது மருத்துவ கல்லூரி கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டு தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளியில் படித்து ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் முப்பத்தைந்து மாணவ மாணவிகள் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளனர் இவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக நடத்தப்பட்ட பாராட்டு விழாவில் தருமபுரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் வினோத் கலந்து கொண்டு மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ள மாணவ மாணவிகளை பாராட்டி நினைவு பரிசுகளை வழங்கினார் கடலூர் அருகே அசுத்தமான ஆற்று நீரை சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் குடிநீர் தொட்டிக்கு நீரேற்றம் செய்து வழங்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள சேரங்கோடு ஊராட்சிக்குட்பட்ட சப்பந்தோடு சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள கிராமத்து மக்களுக்கு குடிநீர் கிணறு மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்போது கோடைக்காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில் கிணற்றில் நீர் வற்றி குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது 
இந்நிலையில் கிணறு அருகே ஓடும் ஆற்று நீரை நேரடியாக கிணற்றுக்குள் திருப்பி அனுப்பி மக்களுக்கு தற்போது ஊராட்சி நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது ஆனால் சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் மாசடைந்து ஆற்று நீர் நேரடியாக தண்ணீர் தொட்டிகளில் நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் சுத்தமான குடிநீரை விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கும் ஏற்பாடுகள் தீவிரமாகியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகராட்சி ஆறு நகராட்சி மற்றும் பதினைந்து பேரூராட்சிகள் இருக்கின்றன இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள நானூற்று நாற்பது வார்டு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மொத்தம் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பது நபர்கள் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர் மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் ஆயிரத்து முன்னூற்று பத்தொன்பது வாக்குச்சாவடிகளில் பதிவாகும் வாக்குகளை பனிரண்டு வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் எண்ணப்படுகிறது மாநகராட்சி வாக்குச்சாவடிகளில் பதிவாகும் வாக்குகள் சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் எண்ணப்பட உள்ளது இந்த நிலையில் அதற்கான ஏற்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் மணிமுத்தாறு ஆற்றை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இக்கோவிலில் நாளை குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா நடைபெறவுள்ளது விழாவிற்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிவார்கள் என்பதால் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் மேலும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மலர் தூவவும் புனித நீர் தெளிக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது செய்திகள் தொடர்கின்றன தொடர்ந்து ஆடுகளை வேட்டையாடி வரும் சிறுத்தை இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய கடல் ஆமைகள் திறனான பக்தர்கள் பங்கேற்ற குடமுழுக்கு விழா உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் ஜெர்மனி நாட்டில் புராதன ராமர் சிலையை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மீட்டனர் ஜெர்மனி நாட்டிற்கு ராமர் சிலை ஒன்று கடத்தப்பட இருப்பதாக சென்னை சிலை தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது சிலை திருட்டு தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் நான்காம் தேதி சென்னை ஆலந்தூரில் உள்ள எஸ் ஏ எஸ் எல் என்ற ஷிப்பிங் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தை சோதனையிட்டனர் அப்போது அங்கு வெளிநாட்டிற்கு கடத்துவதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் இரண்டடி உயரமும் சுமார் ஒரு அடி அகலமும் உள்ள பீடத்துடன் கூடிய புராதனமான ராமர் சிலை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள சிலைக்கான ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாததால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இந்த சிலையின் தொன்மை தன்மை குறித்தும் இந்த சிலை யாருக்காக எங்கே அனுப்பப்படுகிறது என்பது குறித்தும் சிலை தடுப்பு பிரிவு போலீசார் புலன் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூரில் சிறுத்தை அச்சுறுத்தல் காரணமாக கருக்குப்பாளையம் புதூர் அரசு தொடக்கப் பள்ளிக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோபிசெட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள நம்பியூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில தினங்களாக ஆடுகள் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தன இதையடுத்து கால்நடைகளை கொல்லும் விலங்கை பிடிக்க வனத்துறையினர் நம்பியூர் காந்திநகர் பகுதியில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி கண்காணித்த போது அதில் சிறுத்தை சாலையை கடந்து செல்வது பதிவாகியிருந்தது அந்த கால் தடயத்தை வைத்து சிறுத்தை நடமாட்டத்தை உறுதி செய்தனர் இதனை தொடர்ந்து சிறுத்தை நடமாட்டம் காரணமாக பொதுமக்கள் யாரும் வெளியே வராத நிலையில் கருக்குப்பாளையம் சுண்ணாம்புக்காரை பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் பொதுமக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது மேலும் விவசாய பணிகளுக்கு செல்வோர் வீடுகளிலேயே தஞ்சமடைந்துள்ளதால் விவசாய பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன காணாமல் போன தனது மகனை இரண்டு ஆண்டுகளாக தேடி வரும் தாய் கண்டுபிடித்து தரக்கோரி முதலமைச்சரிடம் மனு அளித்தார் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த சலவை தொழில் செய்து வரும் குருசாமி பேச்சியம்மாள் தம்பதியின் மகன் ரவி இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புதுச்சேரி வந்தபோது விபத்து ஒன்றில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக பேச்சியம்மாளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரிக்கு இருபத்தி ஒரு முறை வந்து மகனை தேடி செல்கிறார் இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த பயனும் இல்லை என தெரிவிக்கும் இவர் தனது மகனை தேடுவதற்காக அவரின் நகைகளை விற்று சுமார் அறுபதாயிரத்திற்கு மேல் செலவு செய்துள்ளார் 
இந்நிலையில் புதுச்சேரி சட்டசபை வாயிலில் காத்திருந்து முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை சந்தித்து மகனை கண்டுபிடித்து தர கோரிக்கை வைத்தார் உடனடியாக இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார் கூடங்குளம் கடற்கரையில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியுள்ள முப்பது கிலோ எடை உடைய ஐந்து கடல் ஆமைகளை வனத்துறையினர் மீட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் கடற்கரையில் முப்பது கிலோ எடை உடைய நான்கு கடல் ஆமைகள் மற்றும் செட்டிக்குளம் கடற்கரையில் முப்பது கிலோ எடை உடைய ஒரு கடல் ஆமையும் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கின இதனை கண்ட மீனவர்கள் கடலோர காவல்படை போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் தகவலின் பெயரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற அதிகாரிகள் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நிலையில் கரை ஒதுங்கி இருப்பதால் இரண்டு இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதாகவும் ஆழ்கடலில் கப்பல் மோதி அடிபட்டு உயிரிழந்து இருக்கலாம் என்றும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது மேலும் வனத்துறையினர் மற்றும் மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்து கடற்கரையில் புதைத்தனர் இதேபோல் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பும் இரண்டு அமைகள் இதே பகுதியில் இருந்து கரை ஒதுங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அருள்மிகு விருத்தாம்பிகை அருள்மிகு பாலாம்பிகை உடனுரை விருத்தகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தின் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு யாகசாலையில் நான்கு கால பூஜையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாளை பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி குடமுழுக்கு விழா நடைபெறுவதை ஒட்டி தினமும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன மேலும் இதற்காக ஐந்து ராஜகோபுரங்கள் மற்றும் ஐந்து கொடிமரங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது பெரியகுளம் நகராட்சியில் நடைபெற்ற வேட்பு மனு பரிசீலனையில் ஒரு மனு தள்ளுபடி செய்த நிலையில் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சியில் மொத்தமுள்ள முப்பது வார்டுகளுக்கும் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சிகள் என நூற்று வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் பதினோராவது வார்டில் ஒரே வேட்பாளர் இரண்டு வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்த நிலையில் ஒரு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் நகராட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ள இருநூற்று தொன்னூத்தி மூன்று வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் பலத்த பாதுகாப்புக்கு இடையே நகராட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது மூன்று தனி வட்டாட்சியர் தலைமையில் காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பேர் கொண்ட மூன்று பறக்கும் படை குழுக்கள் சுழற்சி முறையில் முறைகேடுகளை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் தாலுகாவிற்குட்பட்ட ஐந்து பேரூராட்சிகள் மற்றும் மோகனூர் தாலுகாவில் உள்ள பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் இன்னசென்ட் திவ்யா நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் பொத்தனூர் அரசு பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களிடம் கல்வி கற்பிக்கும் முறை குறித்தும் எதிர்கால திட்டம் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் நாமக்கல் நகராட்சியில் இருபத்தைந்தாவது வார்டில் போட்டியின்றி பெண் வேட்பாளர் ஒருவர் தேர்வாகிறார் நாமக்கல் நகராட்சியில் உள்ள முப்பத்தி ஒன்பது வார்டுகளுக்கு மொத்தம் இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் இதில் பெண்கள் பொதுப் பிரிவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தைந்தாவது வார்டில் ஸ்ரீதேவி என்பவர் மட்டும் சுயேட்சையாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதனால் அவர் போட்டியின்றி தேர்வாகிறார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் வடுகப்பட்டி பேரூராட்சியில் ஒன்று மற்றும் பத்தாவது வார்டில் பிரதான கட்சிகள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததால் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வாகின்றனர் போட்டியிட வாய்ப்பு அளித்தும் யாரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யாதது பிரதான கட்சிகளை அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலைக்கவசம் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறியதாக ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தெட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறுவதாக எழுந்த புகாரில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பத்ரி நாராயணன் வாகன சோதனையை தீவிரப்படுத்த உத்தரவிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி நகராட்சியில் உள்ள இருபத்தி நான்கு வார்டுகளுக்கு நூற்று ஐம்பது பேர் வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் சில கட்சிகளின் வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதால் கோபத்தில் அவர்கள் தேர்தல் நடத்தும் உதவி அலுவலரை மாற்றக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனா் 
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் அனைத்து ஆவணங்களும் இருந்தும் காரணமின்றி வேட்பு மனுக்கள் நிராகரித்ததாக குற்றம் சாட்டி அதிமுக மற்றும் எஸ் டிபிஐ கட்சியினர் போராட்டம் செய்தனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற இரத்த தான முகாம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூரிய நமஸ்கார பயிற்சி உரிய ஆவணமின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நாளை தென் மாவட்டங்கள் புதுக்கோட்டை டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வரும் ஏழு மற்றும் எட்டாம் தேதிகளில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையை நிலவும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் அறுவடைக்கு ஆள் பற்றாக்குறை நிலவுவதால் இயந்திர அறுவடைக்கு கரும்பு விவசாயிகள் மாறி வருகின்றனர் மாவட்டத்தில் உள்ள கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகளில் ஒராண்டு அறவை பருவத்திற்கு சுமார் நான்கு லட்சம் டன் கரும்பு தேவை என்ற நிலையில் நடப்பு ஆண்டில் ஒன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் லட்சம் டன் அளவு வரை மட்டுமே கரும்பு வழங்க முடிவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதற்கு காரணம் மழை குறைவால் சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது மட்டுமின்றி கரும்பு அறுவடைக்கான கூலி உயர்வு மற்றும் கடும் ஆள் பற்றாக்குறையும் ஒரு காரணியாக கூறப்படுகிறது ஆலை நிர்வாகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி விவசாயிகள் சாகுபடி செய்துள்ள கரும்புகளை இயந்திரம் மூலம் அறுவடை செய்யும் பணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது கரும்பை இயந்திர மூலம் அறுவடை செய்தால் ஒரு டன் கரும்புக்கு எழுநூறு ரூபாய் செலவாவதாகவும் ஆட்கள் மூலம் அறுவடை செய்தால் டன்னுக்கு ஆயிரத்து நூறு ரூபாய் வரை கூலி வழங்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சுமார் நான்கு நாட்கள் எடுக்கும் அறுவடை பணி இதன் மூலம் ஐந்து மணி நேரத்தில் செய்யப்படுகிறது இது தங்களுக்கு மிகவும் பயனளிப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு நாலு ஏக்கர் கரும்பு போட்டிருக்கிறேன் இது வரலையும் போன வரலையும் பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பது டன் ஏக்கராவுக்கு கிடைச்சிருக்குதுங்க ஆனால் ஆள் பற்றாக்குறைங்க அதனால் மிஷின் வெட்டுறது எவ்வளோ பரவாயில்லைங்க அதாவது கரும்பு கரண்ட் அடிக்கிறதுனால பால் குறையும் வெயிட்டு குறையும் ஆனால் அதே தரமட்டம் வெட்டுது ஆளுங்க அந்த அளவுக்கு வெட்ட மாட்டாங்க சோகங்கெல்லாம் மக்கி இதாவது தூளாகிடுறதுனால ஒரு உரம் ஆக வாய்ப்புங்க அதனால் இது வந்து விவசாயத்துக்கு வருங்காலத்துக்கு இதை தவிர ஒரு வழி இல்லைங்க ஆள் பற்றாக்குறைக்கு வருங்காலத்தில் எல்லாருமே மிஷினுக்கு மாறி தான் ஆகணும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்சொட்டி அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் ஆணி யானை ஒன்று கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இறந்து கிடந்தது மாவட்ட வன அலுவலர் கவி கார்த்திகா மற்றும் வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று யானை இறப்பு குறித்து விசாரணை நடத்தி அங்கேயே பிரேத பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது பிரேத பரிசோதனையின் அறிக்கையில் யானை துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்து இருப்பது தெரியவந்துள்ளது இந்த துப்பாக்கிச் சுட்டில் ஈடுபட்ட நபர்களை சிறப்பு தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்த நிலையில் முத்து காளியப்பன் ஆகிய இரண்டு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது முயல் வேட்டையின் போது யானை துரத்தியதாகவும் அப்போது யானையை சுட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக தலைமறைவாக உள்ள மேலும் ஒருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இரத்த வங்கிக்கான இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் இரத்தம் வழங்கியவர்களுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் தண்ணீர் பாட்டில் குளிர்பானம் மற்றும் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன முகாமில் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் இரத்த தானம் வழங்கினர் நமது நாட்டில் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தின விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் தேனி மாவட்டம் சின்னமனூரில் கணக்கு வேளாயி அம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள மாணவிகளுக்கு சூரிய நமஸ்கார பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியில் சூரிய நமஸ்காரம் சம்பந்தப்பட்ட பனிரண்டு விதமான யோகாசனங்களை மாணவிகள் எளிய முறையில் கற்றுக்கொள்ளும் விதமாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது
அரியலூரில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு லட்சம் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை அடுத்து தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பல்வேறு இடங்களில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் அரியலூர் திருச்சி சாலையில் கார் ஒன்றை சோதனை செய்தனர் இதில் செந்துறை அருகே உள்ள உடையான்குடிக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் கொண்டு சென்ற ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ஈரோட்டில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு வாகனம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த விழிப்புணர்வு வாகனத்தை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான கிருஷ்ணன் முனி தொடங்கி வைத்தார் இந்த விழிப்புணர்வு வாகனம் நகரின் முக்கிய இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டு விழிப்புணர்வு வீடியோக்கள் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்